மத்தையு பதினான்காவது அதிகாரம் அக்காலத்தில் கார்பங்கு தேசாதிபதியாகிய ஏரோது இயேசுவின் கீர்த்தியை கேள்விப்பட்டு தன் ஊழியக்காரரை நோக்கி இவன் யோவான்ஸ் நானன் இவன் மறித்தோரிலிருந்து எழுந்தான் ஆகையால் இவனிடத்தில் பலத்த செய்கைகள் விளங்குகிறது என்றான் ஏரோது தன் சகோதரனாகிய பிலிப்பின் மனைவி ஏரோதியாளி நிமித்தம் யோவானை பிடித்து கட்டி காவலில் வைத்திருந்தான் ஏனெனில் நீர் அவளை வைத்துக் கொள்வது நியாயம் அல்லவென்று யோவான் அவனுக்கு சொல்லியிருந்தான் ஏரோது அவனை கொலை செய்ய மனதாயிருந்தும் ஜனங்கள் அவனை தீர்க்கதரிசி என்று எண்ணினபடியால் அவர்களுக்கு பயந்திருந்தான் அப்படி இருக்க ஏரோதின் ஜென்ம நாள் கொண்டாடப்படுகிற போது ஏரோதியாளின் குமாரத்தி அவர்கள் நடுவே நடனம் பண்ணி ஏரோதை சந்தோஷப்படுத்தினாள் அது நிமித்தம் அவன் நீ எதை கேட்டாலும் தருவேன் என்று அவளுக்கு ஆணையிட்டு வாக்கு கொடுத்தான் அவள் தன் தாயினால் ஏவப்பட்டபடியே யோவான் ஸ்நானுடைய தலையை இங்கே ஒரு தாளத்திலே எனக்கு தாரும் என்று கேட்டாள் ராஜா துக்கம் அடைந்தான் ஆகிலும் ஆணைய நிமித்தமும் பந்தியில் கூட இருந்தவர்களின் நிமித்தமும் அதை கொடுக்க கட்டளையிட்டு ஆள் அனுப்பி காவற் கூடத்திலே யோவானை சிறச்சேதம் பண்ணுவித்தான் அவனுடைய சிரசை ஒரு தாளத்திலே கொண்டு வந்து சிறு பெண்ணுக்கு கொடுத்தார்கள் அவள் அதை தன் தாயினிடத்தில் கொண்டு போனாள் அவனுடைய சீஷர்கள் வந்து உடலை எடுத்து அடக்கம் பண்ணி பின்பு போய் அந்த சங்கதியை இயேசுவுக்கு அறிவித்தார்கள் இயேசு அதை கேட்டு அவ்விடம் விட்டு படவில் ஏறி மனாந்திரமான ஒரு இடத்துக்கு தனியே போனார் ஜனங்கள் அதை கேள்விப்பட்டு பட்டணங்களிலிருந்து கால்நடையாய் அவரிடத்திற்கு போனார்கள் ஏசு வந்து திரளான ஜனங்களை கண்டு அவர்கள் மேல் மனதுருகி அவர்களில் வியாதியஸ்தர்களா இருந்தவர்களை சொஸ்தமாக்கினார் சாயங்காலமான போது அவருடைய சீஷர்கள் அவரிடத்தில் வந்து இது வனாந்திரமான இடம் நேரமும் ஆயிற்று ஜனங்கள் கிராமங்களுக்கு போய் தங்களுக்கு போஜன பதார்த்தங்களை கொள்ளும்படி அவர்களை அனுப்பிவிட வேண்டும் என்றார்கள் ஏசு அவர்களை நோக்கி அவர்கள் போக வேண்டுவதில்லை நீங்களே அவர்களுக்கு போஜனம் கொடுங்கள் என்றார் அதற்கு அவர்கள் இங்கே எங்களிடத்தில் ஐந்து அப்பமும் இரண்டு மீன்களுமே அல்லாமல் வேறொன்றும் இல்லை என்றார்கள் அவைகளை என்னிடத்தில் கொண்டு வாருங்கள் என்றார் அப்பொழுது அவர் ஜனங்களை புள்ளியின் மேல் பந்தீருக்கு கட்டளையிட்டு அந்த ஐந்து அப்பங்களையும் அந்த இரண்டு மீன்களையும் எடுத்து வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து ஆசிர்வதித்து அப்பங்களை பிட்டு சீஷர்களிடத்தில் கொடுத்தார் சீஷர்கள் ஜனங்களுக்கு கொடுத்தார்கள் எல்லோரும் சாப்பிட்டு திருப்தி அடைந்தார்கள் மீதியான துணிக்கைகளை பன்னிரண்டு கூடை நிறைய எடுத்தார்கள் ஸ்திரீகளும் பிள்ளைகளும் தவிர சாப்பிட்ட புருஷர்கள் ஏறக்குறைய ஐயாயிரம் பேராயிருந்தார்கள் ஏசு ஜனங்களை அனுப்பி விடுகையில் தம்முடைய சீஷர்கள் படவில் ஏறி தமக்கு முன்னே அக்கறைக்கு போகும்படி அவர்களை துரிதப்படுத்தினார் அவர் ஜனங்களை அனுப்பிவிட்ட பின்பு தனித்து ஜபம் பண்ண ஒரு மலையின் மேல் ஏறி சாயங்காலமான போது அங்கே தனிமையாயிருந்தார் அதற்குள்ளாக படவு நடுக்கடலிலே சேர்ந்து எதிர்காற்றா இருந்தபடியால் அலைகளினால் அலைவுப்பட்டது இரவின் நாலாம் ஜாமத்திலே ஏசு கடலின் மேல் நடந்து அவர்களிடத்திற்கு வந்தார் அவர் கடலின் மேல் நடக்கிறதை சீஷர்கள் கண்டு கலக்கமடைந்து ஆவேசம் என்று சொல்லி பயந்ததினால் அலறினார்கள் உடனே ஏசு அவர்களோட பேசி திடன் கொள்ளுங்கள் நான் தான் பயப்படாதிருங்கள் என்றார் பேதுரு அவரை நோக்கி ஆண்டவரே நீரே ஆனால் நான் ஜலத்தின் மேல் நடந்து உம்மிடத்தில் வர கட்டளையிடும் என்றான் அதற்கு அவர் வா என்றார் அப்பொழுது பேதுரு படவை விட்டு இறங்கி ஏசுவனிடத்தில் போக ஜலத்தின் மேல் நடந்தான் காற்று பலமா இருக்கிறதை கண்டு பயந்து அமிழ்ந்து போகையில் ஆண்டவரே என்னை ரட்சியம் என்று கூப்பிட்டான் உடனே ஏசு கையை நீட்டி அவனை பிடித்து அற்ப விசுவாசியே ஏன் சந்தேகப்பட்டாய் என்றார் அவர்கள் படவில் ஏறின உடனே காற்று அமர்ந்தது அப்பொழுது படவில் உள்ளவர்கள் வந்து மெய்யாகவே நேர் தெய்வனுடைய குமாரன் என்று சொல்லி அவரை பணிந்து கொண்டார்கள் பின்பு அவர்கள் கடலை கடந்து கனசரேத் நாட்டில் சேர்ந்தார்கள் அவ்விடத்து மனுஷர் அவரை இன்னார் என்று அறிந்து சுற்றுப்புறமெங்கும் செய்தி அனுப்பி பிணிகாளிகள் எல்லாரையும் அவரிடத்தில் கொண்டு வந்து அவருடைய வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை ஆகிலும் அவர்கள் தொடும்படி உத்தரவாக வேண்டும் என்று அவரை வேண்டிக் கொண்டார்கள் தொட்ட யாவரும் சொஸ்தமானார்கள்